Молитвы полубогов Кришне, Бачливы, Девыки. Вы знаете, я могу чуть-чуть говорить по-русски, как чуть-чуть, это правда. И сколько, когда был? И сколько на Деви назад в Омске я прочитал лекцию по-русски. Он был там, он знает. И был очень плохо. Очень хорошо было. Я знаю. Я, я понимаю русский язык достаточно знать, что я не могу говорить по-русски. Правильно. И поэтому я использую переводчик. Иногда. Обычно, всегда. <laughs> Очень часто. Окей, okay, окей. Okay. И, конечно, сегодня день явления Господа Баларама. Очень красивый день. Очень благоприятный день. И поэтому мы читаем этот стик. Десять, два, тринадцать. О, Господа Бараме. И после этого мы будем говорить, как, может быть, сказать, игры Бараме. Да, как. Гаруба санкаршанат тамвай. Праху санкаршанам буви, рамети лока, раманад, балабадрам, балотраят. Перевод, пожалуйста. А сын Рахини, поскольку он будет перенесен из лона Девоки в лона Рахини, прославится под именем Санкаршана. Его будут звать Рамой за его способность радовать всех обитателей Гакулы и Балабадры за его огромную физическую силу. Здесь перечислены некоторые причины, по которым Балараму называют Санкаршаной, Баларамой, а иногда Рамой. Порой люди не соглашаются с тем, что в Махамантре Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Слово Рама относится к Балараме. Но хотя преданные Господа Рамы могут с этим не соглашаться, им следует знать, что между Баларамой и Господом Рамой нет разницы. В данном стихе Шримад Бхагавата ясно сказано, что Балараму также зовут Рама, Рамити. Стало быть, можно с полным основанием называть Господа Балараму Господом Рамы. Джайдева Госвами тоже говорит о трех Рамах – Парашураме, 
Рагупати Раме и Бала Раме. Каждый из них Рама. Харе Кришна! Харе Рама! Шри Бададев Джи Кейн! Krishna <laughs> Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. That's Kavitra Rubia Stakri, the Sindhu Devaja. But he died of Bhavane Bhya Vaishnava Yam Namo Namaha. Vaishnava Yam Namo Namaha. So, Pandinsky. What? I am very happy to be here with all of you. Я очень счастлив показаться здесь среди вас. Очень счастлив. Очень очень счастлив. Потому что первый раз я приехал сюда было тысяч девятьсот девяносто четвертом. We will is this that Okay. Okay. Damn. What's a bit What's a Yatra Manoga Orchim Krasivia Iskrinia Enthusiastichnia Druja Lutnia Pridnia Done. And I found that. I pay at the moment. So so I try to come every year. Yes, the rice please right one cast the book. Yeah, just to get your association. Чтобы получить возможность общаться с вами. Да, я должен получить ваше общение. So, but today is special day. Но сегодня особенный день. Особенный день. Lord Balaram is very, very special personality. Господь Баларама – это очень-очень особенная личность. Он является первой экспансией Господа Кришны. И он пребывает в особом настроении. Да, Джива Госвами, Шрила Джива Госвами говорит, если вы спросите Кришна, Who is God? Shiva Jiva Goswami говорит, если вы спросите Кришну, кто Бог? You know what Krishna says? Знаете, что Кришна ответит? Me. Я. Не я. Вот. Не я в смысле Бог, а вот тот, кто на алтаре. Yeah, yeah. But you know, if you ask Lord Balaram. Who is God? Но если вы спросите Господа Балараму, кто Бог? What does he say? Что он ответит? Krishna. And if you ask Balaram, who are you then? А если вы спросите Господа Балараму, но кто же ты тогда такой? He'll say, I'm a devotee of Krishna. Он скажет, я преданный Кришне. Yeah. This is his. Is it what? Yavo Nastrayaniya, da? Is it Yavo Nastrayaniya? And it's a very interesting thing. Очень интересный момент. All the different expansions of Krishna, all of them, they all have that mood. 
все различные экспансии Кришны пребывают в этом настроении. Все они пребывают в этом настроении. Кто мы такие? Мы преданные Кришне. And... Yeah, so, and they're very, they, they have every right to say that we are God. Хотя они имеют полное право сказать, что они являются Богом. And maybe occasionally they do. И, может быть, в некоторых случаях они и говорят. But generally their consciousness, their attitude is that we are Servants of Krishna. Но в большинстве случаев они пребывают в настроении мы слуги Кришны. Because for well, different reasons. По разным причинам. But there's one very important reason. Но есть одна очень важная причина. Is that it is much nicer to be. I mean, it's much more enjoyable to be in the mood of being a devotee. Than being in the mood that one is God. Потому что гораздо более нектарно и сладостнее пребывать в настроении слуги Кришны, чем занимать положение Бога. Oh, yeah. It is much more fun to be a devotee. Гораздо более веселее быть преданным Кришне. Yeah. Generally, people in this world think it's more fun to be God or to be the most important person. Обычно люди в этом мире считают, что весело быть самим Богом или каким-то важным человеком. But it's not true, and we see that because even though people have that mentality, they're not happy. Но это неправда, и мы видим это, поскольку даже если люди настроены таким образом, они все равно несчастливы. Yeah. Yeah. So. Lord Krishna was on this planet 5,000 years ago. Господь Кришна был на этой планете пять тысяч лет назад. And he was having his pastimes being served by so many devotees. И в его играх многие преданные служили ему. And he was enjoying it very much. Он очень сильно наслаждался их служением. But when he returned to Goloka Vrindavan, Krishna padomo. Кришна думал. Но когда он вернулся на Галоку Бриндаван, Кришна начал думать. Начал и продолжал тоже думать. Он думал, думал, думал и подумал. Because he noticed something really extraordinary. Поскольку он обратил внимание на очень экстраординарный момент. Он заметил, что... He noticed that even though he was enjoying it when the devotees were serving him, он заметил, что несмотря на то, что он наслаждался служением своих преданных, but they were getting more enjoyment by serving him than he was getting from being served by them. Тем не менее, его преданные наслаждались гораздо больше, служа ему, чем он наслаждался их служением. Кришна uh -huh. подумал о разных преданных. He thought about some of the cowherd boys. Он подумал о некоторых мальчиках пастушках. Some of them were enjoying twice as much as him. Некоторые наслаждались в два раза больше, чем он. By serving him. Служа ему. Some were enjoying five times as much. А некоторые наслаждались в пять раз больше, чем он. And some were enjoying twenty times as much. А некоторые наслаждались двадцать раз больше, чем он. And Krishna was thinking, hmm, what is the meaning of this? И Кришна думал, ну что же это могло бы значить? И затем он подумал о гопи. Одна гопи наслаждалась в 50 раз больше, чем Кришна. 
That's a lot. <laughs> Another gopi was enjoying a hundred times more. Другая гопи наслаждалась в сто раз больше, чем Кришна. Some gopi was enjoying a thousand times more. Другие гопи наслаждались в тысячу раз больше, чем Кришна. Krishna's head was spinning. Теперь у Кришны голова закружилась. Yeah. Then he thought about the very intimate Saki. Затем он подумал о очень близких сакхи. Someone like Champaklata was enjoying a thousand times more than Krishna. А такой сакхи, как Чампакалати, которая наслаждалась в тысячу раз больше, чем Кришна. Some sakhi like the Shaka was enjoying a million times more. Такая сакхи, как Вишакха, наслаждалась в миллион раз больше, чем Кришна. Some one sakhi like Lalita was enjoying two million times more. А такая сакхи, как Лалита, наслаждалась в два миллиона раз больше, чем Кришна. Then he thought of Shrimati Radharani. И затем он подумал о Шримати Радхарани. She was enjoying ten million times more than Krishna. Она наслаждалась в десять миллионов раз больше, чем Кришна. And this is this is actually true. Это на самом деле правда. It's not just some sort of poetic idea to exaggerate things to create some effect. Это не какая-то поэтическая идея с целью придать какого-то эмоционального окраса, преувеличить события. So when Krishna thought, when he realized that about Radharani ten million times more. И когда Кришна подумал о том, что Радхарани наслаждается в десять миллионов раз больше, чем он. Кришна thought that's it. Кришна подумал, ну все, с меня хватит. 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 I've had enough of being God. Все, достало меня быть Богом. I want to be a devotee. Хочу стать преданным. That's where the nectar is. Вот где весь нектар сокрыт. So then he appeared as Lord Chaitanya. И затем он явился как Господь Чайтанья. However, however, Lord Balaram has already understood this. Long time ago. Однако Господь Баларама осознал этот очень важный момент давным-давно. Кришна, it was just five thousand years ago. А Кришна только пять тысяч лет назад. Баларам, millions of years ago. А Баларама миллионы лет назад. Он разумный человек. Krishna told you no. Balaram on Orchard is so rich, I think. In fact, they say Balaram is the crest jewel of the intelligent. Говорится, что Баларама является жемчужиной разума. And you know, he has realized that the nectar is in service. So much that he tries to do just when there's any service to be done, he tries to do it. Он настолько глубоко осознал, что весь нектар сокрыт в служении Кришне, что когда бы не появилась любая возможность послужить ему, он использует ее. Let me just tell you some of the ways Balaram serves Krishna. Давайте я расскажу вам, какими способами Баларама служит Кришне. Well, first he is the first expansion. Ну, во-первых, он является первой экспансией. And he manifests the Vaikuntha worlds. И он проявляет миры Вайкунхи. It's all just manifest from the potency of Balaram. Все эти миры проявляются благодаря энергии Баларама. Then he expands. Well, first of all, he expands as Goloka Vrindavan. 
прежде всего он появляет голову Риндавана. Затем Вайкунта. Он поддерживает голову Риндаван как Санкаршана. Он поддерживает Вайкунту как Маха Санкаршана. Then he expands as Mahavishnu. И затем он проявляет следующую экспансию Махавишну. And from him comes the material world. Из которого исходит материальный мир. And then he expands as Vishnu. И затем он проявляет следующую экспансию Гарбхадакашая Вишну. Into every universe. В каждую вселенную. Then as Shira Dakshaya Vishnu, затем как Shira Dakshaya Vishnu, into every atom, в каждом атоме. This is all he's expanding like this to serve Krishna in different ways. И он проявляет все эти экспансии только для того, чтобы служить Кришне разными способами. Then, then he expands. In the different races. Затем он появляется в различных расах. He, of course, himself, he is in the friendly rasa. Конечно, сам он находится в дружеской расе. But he is also in the parental rasa. Но он также присутствует и в родительской расе. He expands to serve Krishna in the conjugal rasa. И он проявляет свою экспансию, чтобы служить Кришне в супружеской расе. Интересно, да? You know who he is in the conjugal rasa? Знаете, кем является Баларама в супружеской расе? Ананга Манджари. Да, он Ананга Манджари в супружеской расе. As, as a girl. Как девочка. And Ananga Manjari is the younger sister of Radharani. Ananga Manjari is the младшая сестра Шримати Радхарани. Then he expands. Would you believe? Would you believe? Subal is a partial expansion of Lord Balaram. И затем поверите ли вы, что Субал это также является частичной экспансией Господа Баларама? He appears as Ananta Shesh. Затем он проявляется как Ананта Шеша. Means the many-headed serpent, who is supporting the universes on his heads. Это змей с большим количеством голов, на котором покоятся вселенные. And among other things, with each of his many, many mouths of his many heads, Ananta Shesh is just telling pastimes of Krishna. И каждым своим ртом из множества своих голов он постоянно прославляет Кришну и рассказывает игры Кришны. He has thousands of heads. У него тысячи голов. And with each mouth of each head he is speaking a different pastime. И каждым ртом каждой головы он рассказывает разную игру Кришны. And this has been going on for millions and trillions of years. И это происходит в течение миллионов и триллионов лет. Trillions, quadrillions, quintillions, zillions, and he has never repeated one pastime. И он еще ни разу не повторился. How many pastimes of Krishna do you know? Сколько игр Кришны вы знаете? Anyway, you know some. That's nice. Вы знаете какие-то, это в любом случае здорово. But if we had a competition, who knows nicely the most pastimes? Но если бы у нас было соревнование, кто лучше всех знает игры Кришны? Does anyone know a hundred pastimes? Very nicely. Sri Krishna Prabhu. 
So, but now, and then to Shesh, he knows even more than Sri Krishna Prabhu. Но Ananta Shesh знает гораздо больше игр, чем сам Sri Krishna Prabhu. Then, Balaram expands in different ways. Затем Баларама проявляется еще различными способами. Мы уже сказали о том, что он проявляется как Галока Вриндаван. In Galoka Vrindavan, Balaram expands as Krishna's house. На Галоке Вриндаван Баларама проявляется как дом Кришны. As Krishna's chair. Как стул Кришны. As Krishna's bed. Как постель Кришны. As Krishna's fan. Как Абахала Кришны. All of Krishna's clothes are forms of Balaram. Как гардероб Кришны. Все это форма Баларамы. All of Krishna's shoes are forms of Balaram. Все виды обуви Кришны это все форма Баларамы. All of Krishna's jewelry. All the different pieces are all forms of Balaram. Все виды украшений Кришны, все это форма Баларам. Krishna's chairs, they're all forms of Balaram. Все сиденья Кришны, это все форма Баларам. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? Ну, это видно, да? Замечательно. Окей. Удивительно и лучше замечательно, да? Поразительно. Поразительно. И что это? Потрясающе. Сами, сами. And interesting. Have you seen a picture of Krishna, baby Krishna, lying on a, a big leaf? Sucking his toe, and the leaf is floating on water. Видели ли вы изображение Кришны, на котором Кришна лежит на листе и сосет свой палец, а этот лист несет по волнам? You saw that picture. Видели такую картину? Famous picture. Очень известная картина. That leaf is a form of Balaram. Этот лист тоже является формой Баларам. There is practically nothing which Balaram is not. Не существует практически ничего, чем не являлся бы Господь Баларам. And it's all based on his desire. He wants to serve and please Krishna as a devotee. Он принимает все эти различные формы только по причине того, что он очень хочет глубоко удовлетворить Кришну. And you know that picture, many of you have seen Krishna sucking one of his big toes. Если вы видели эту картину, на которой Кришна сосет свой большой палец ноги. And one devotee saw this, and he asked Krishna, why are you sucking your toe? Один преданный увидел эту картину и спросил Кришну, Кришна, почему ты сосешь палец ноги? И Кришна отвечает, видишь ли, многие преданные утверждают, что мои лотосные стопы очень сладкие. И я решил проверить. Is it true? Действительно ли они сладкие? So I am sucking my toe. Поэтому я посасываю палец. And I can confirm my lotus feet are very sweet. И я могу точно подтвердить, что мои лотосные стопы очень сладкие. And Krishna floated away on the banyan leaf. И Кришна уносит волны, которые лежат на листе баньяного дерева, продолжая посасывать палец на них. 
tenth canto, there's a number of pastimes uh, in which Lord Balaram is the main person. В десятой песне Шримад Бхагавата мы видим, что Господь Баларама является главной фигурой некоторых игр. I can think of, let's see, I can think of, I can think of seven. Я могу подумать о семи. Now I want you, nice devotees, to tell me what those seven are. And will only let Sri Krishna Prabhu tell us one. И сейчас я хочу попросить всех вас, замечательных преданных, назвать мне эти семь игр. А Шри Кришна Прабу мы попросим назвать одну из этих семи игр. Только. Только одну. Okay. Okay, okay. Хорошо. Танец Расы Господа Валарану. Okay, good. I can think of more than seven now. Теперь я и больше уже вспомнил, чем все. Okay, now. Now, you gentlemen. Господа. Господа. Скажите, пожалуйста, помогите. Спаси. Tell me what, okay? Дэна Касура. Спасибо. Mataji, Ishwa. Yeah. Okay, Dravida Gorilla. <laughs> okay, we got Dravida, yeah, okay. Gentlemen, Ishwa. No, 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 no. Pralambasuras, I'll say that. Not a chain. Banasura. 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 Gentlemen, another one. Господа, еще. Когда он убил царя, Соломина, как он представляет царя? Соли? Как он Да. Да? Да. Окей. Хорошо. Матаджи. Скажи, что вы делаете? Что, что? Already seven, but it's not true. <laughs> it's, uh, there's more. Есть еще. Okay, okay, here we go. А тут с Манджаи вас. Oh, sorry. Да. Когда он перенес из зоны Рахини в зону Девики, When he went into the womb of Devaki. Okay, okay, yeah, that's true, that's true. Правда? Let me just... Mention a couple of others. Позвольте мне упомянуть еще несколько других. You remember when he um, dragged the city of Hastinapur to throw it into the Yamuna River? Помните, как он собирался бросить в реку Ямуну город Хастинапур? Okay, that's another one. Еще одна. Then the killing of Rukmi. Помните, когда он хотел убить и убил Рукми? Это как раз часть игры убийства Рукми. Спасибо. Кто-то сказал, Банасура, но как я помню, Кришна убил Банасура. Looks like Банасура was killed by Krishna. Похоже, что все-таки Банасура убил Кришну. 
Okay, anyway, we mentioned the main, main ones where very clearly uh, Lord Balaram is the main person. Так или иначе, мы озвучили главные игры, в которых Господь Баларам является главным действующим лицом. Let's just mention a couple of those pastimes. What happened in those pastimes? Давайте поподробнее две, три игры обсудим. We have some embellishments also. Embellishments. Some extra little things. Немного более подробно обсудим эти игры. Okay, so let's tell the story of the killing of Dainakasura. Расскажем поподробнее историю убийства демона Дэнакасура. Sometimes when we are discussing some of these pastimes, ранее, когда мы рассказывали подробно об этих играх, иногда, иногда мы спросим, how, как Кришна убил Дэнакасура? Мы задаем вопрос, как убил Кришна демону Денокасуру. Хороший вопрос. Понятен вопрос. Сам вопрос неверный, не Кришна убил, а Баларама. Окей, so this pastime happened on the Gop Astami day. Эта игра произошла на день Гопаштами. It is the second astami in Kartik. Malchik. Malchik. That's the Okay. It's the astami in Kartik. Right. Uh, so, they, Krishna, Balaram, the cowherd boys, Um, they were taking the cows down past Talavan. Krishna, Balarama, и мальчики пастушки шли через лес Талаван вместе с коровами. Мальчик. It's called an alternative reality. Это называется альтернативная реальность. Okay, and they passed Talavan, and they smelled these beautiful smells of amazing fruits. Итак, они шли по по лесу Талавана и вдыхали аромат, удивительный аромат спелых фруктов. Oh, beautiful apples. Очень прекрасные яблоки. Лучше, чем саратовский яблоки. Груша. Шу. Unbelievable груша. Невероятная груша. Incredible mango. Удивительный манго. Did you ever taste a, uh, what's it called? Лучше. Alfonso mango. Вы когда-нибудь пробовали uh, вид манго, который называется альфонс манго? If not, you have wasted at least 10% of your life. Если вы не пробовали, то как минимум 10% своей жизни прожили зря. Then leeches. Oh, leeches. Лечи. Ох уж эти лечи. Mango steam. Мангустины. You know what is mango steam? Вы знаете, что это за мангустин? It's another five percent of your life wasted. Если не знаете, еще пять процентов жизни прожили зря. Okay. Anyway, so they smelled things, and they uh, they felt they wanted to offer them to Krishna and Balaram. Они вдыхали ароматы этих удивительных плодов и почувствовали желание предложить эти плоды Кришне. So they said to Krishna, you know, they, they adopted a very interesting strategy. Они разработали очень интересную стратегию. They didn't say that let's go into the forest because we want to get some of the fruit and offer it to you. Они не сказали Кришне, пойдем в лес, потому что мы хотим нарвать фрукты и предложить тебе. 
Because they knew if they said that, Krishna and Balaram would say, no, don't worry, we don't need it. We have our lunch boxes. Потому что они знали, что если они скажут так, то Кришна и Баларама откажутся и скажут им, что они не пойдут в лес, так как у них есть с собой lunch boxes. Yeah, you know they have transcendental lunch boxes. Знаете, у них с собой всегда трансцендентные lunch boxes есть. It, it looks like an ordinary lunch box children take to school. Они выглядят так же, как обычные ланчбоксы у детей, которые берут с собой в школу. But inside, oh, all sorts of amazing things. Но внутри этих трансцендентных ланчбоксов самые вкусняшки лежат. At least 100 different subjects. Как минимум 100 видов разных вкусных сабжек. Вот с такой вот маленькой коробочкой. At least 25 big как минимум 25 разных больших самосов. And then also 25 types of kachoris. И также 25 видов качори. And rice. How many types of rice? А сколько видов риса? Are you familiar with pushpana rice? Знакомы с таким видом риса, как pushpana rice? Знаете? Yes, yes. 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 Are you familiar with Cham Cham? Слышали про Cham Cham? Встречали? Встречались ли лично вы с Cham Cham? If if not, it's another ten percent wasted. Если вы не пробовали Cham Cham, то это еще твердые десять процентов мимо. Means you're almost dead. Вы уже почти умираете. So, so what they said was that um, we want to eat the fruit. Вот что они сказали. Мы хотим вкусить эти фрукты. Because then they knew Krishna and Balaram would would go in because they want to help their devotees. Тогда они точно знали, что если они так скажут, то Кришна и Баларама пойдут вместе с ними в лес и помогут им добыть эти фрукты, так как они их преданы. So therefore they said, we want to eat the fruit. Именно по этой причине они сказали, мы хотим съесть эти фрукты. But actually they wanted to offer it to Krishna and no. Balaram. Но на самом деле они хотели предложить их Кришне и Баларами. So they went into the forest of Tamava. Они зашли в лес Талаван. Демокасура was sleeping there. Демокасура спал там. He was in the form of a giant donkey. Он пребывал в форме гигантского осла. Now we need someone to uh, demonstrate the sound a donkey normally makes. И нам нужен э, эксперт по воспроизводству э, звука, который э, издает осел. Пожалуйста. No, come on, Посерьезнее, пожалуйста. Кто-нибудь изобразите осла, пожалуйста. Вот ближе уже теперь. Не стесняйтесь. So he was such a horrible demon. Он был таким ужасным демоном. He wouldn't eat the fruit. Он не ел эти фрукты. But if anyone came to eat the fruit, he would kill them. Но если кто-то приходил с желанием вкусить эти фрукты, он убивал их. So he was sleeping there, and and Balaram with the cowboys and Krishna, they entered the forest. И так он спал там, а Кришна и Баларама с мальчиками по спушками зашли в его лес. Кришна Баларам took hold of one big tree. 
Баларама обнял большое дерево. And he shook it hard to get the fruit to fall down. И хорошенько стряхнул это дерево, чтобы фрукты упали на землю. And actually he shook it so strongly the whole planet shook. На самом деле он так хорошо встряхнул это дерево, что вся планета содрогнулась. Even here in Saratov, Saratov was shaking. Даже до Саратова дошла вибрация. If you go back in the histories of Saratov, если вы почитаете внимательно историю Саратова, five thousand years ago you'll find one day the city just shook like mad то найдете упоминание о том, что пять тысяч лет назад земля в Саратове содрогнулась. Дерево, вся земля и планета содрогнулась настолько сильно, что Денукасура проснулся. И он со всех ног погнался за Господом Баларамой, издавая при этом очень уродливый ослиный звук. Специалисты, пожалуйста. Серьезно. Погромче. Окей, окей. Вы ну, по крайней мере, из вас хороших ослов не получится, это уже хорошо. Хорошо, хорошо. Окей, окей. И так он начал бежать в поисках того, кто же обеспокоил его. И он увидел Баларама, держащего дерево. И так Дэнни Касура бежал к Баларама. Дэну Касура устремился к Балараме. Он подбежал к нему, развернулся и ударил Балараму своими задними ногами. Ожидая, что Баларама улетит в небо. Он он оглянулся посмотреть, что произошло, и увидел, что Господь Баларама стоит себе спокойно на том же самом месте. Баларам крутой человек. So Balaram grabbed him by the rear legs. Баларама схватил его за задние ноги. And threw him twelve kilometers. И бросил его на двенадцать километров. And he landed on his head. И он приземлился на голову. He has a very hard head. У него тяжелая голова. It hurt his head, but he got up again and came running back. Он повредил немного голову, но сумел подняться и вернулся обратно напротив Господа Баларама. So he came running back, thinking, "Wow, that that white-skinned boy is really strong." И он не мог понять, по какой причине этот белокожий мальчик такой сильный. И он подумал, что лучше нападу я на какого-нибудь другого мальчика. И он решил напасть на мальчиков с пустушков. Но, к сожалению, для него он не знал, что мальчики пустушки очень могущественны. Первым он решил напасть на Шридама. Шридам hit him with a stick. Шридам ударил его палкой. Субал punched him in the face. Судама ударил его. Субал. Субал ударил его рукой прямо в лицо. Стока Кришна whipped him with a rope. Стока Кришна избивал его веревкой. Two other cowherd boys picked him up. Другие два мальчика пастушка подняли его вверх. And just threw him on the ground. И бросили, что было сил о землю. He's lying there stunned. Он лежал на земле, потеряв сознание. Vishal and Rishabha came running up. Vishal и Rishabha прибежали. And kicked him. 
и начали бить его ногами. Теджес напрыгнул на него, начал душить. Дева Праста начал ему пощечины отвешивать. И маленький мальчик Варутаба, который очень хотел поучаствовать в этой драке, чем бы тут поживиться, He had a ball. У него был мяч. So he came running up and threw the ball at Denakasura. Он подбежал к Денокасуре и бросил в него этот мяч. Денокасура, Денокасура was in bad shape. Денокасура был в плохой форме. <laughs> Then Denokasura thought, let me attack the little black-skinned boy. И затем Денокасура подумал, нападу-ка я на этого темнокожего мальчика. Кто это? Кришна! But Krishna caught him and threw him onto Govardhan hill. Но Кришна поймал его и запулил на холм Говардхан. But Денокасура came running back. Но Денокасура вернулся обратно. And then... Денокасура grabbed Krishna. Денокасура схватил Кришну. Flew into the sky 1.2 million kilometers. Устремился в небо на высоту миллион двести тысяч километров. But Krishna punched him in the face. Но Кришна резал ему по лицу. Денокасура fell to the ground. Денокасура начал падать вниз и тормозил, как обычно, головой. С высоты миллион двести тысяч километров. Но затем он снова поднялся. Но затем Денокасура сделал удивительную вещь. Слышите, пожалуйста, вы готовы? Присигнитья ремней, да? Безопасности. Да, я слышал, да. Самолеты сегодня. Fasten your seatbelts. Как говорят в самолетах, пристегните ремни безопасности. Денокасура lifted up Govardhan hill. Денокасура поднял пол Говардхана. And threw it at Krishna. И запулил его в Кришну. And Krishna caught Govardhan Hill. Krishna поймал Бог Говардхан. And threw it back at Denakasura. И бросил обратно в Денокасуру. And Denakasura threw it back at Krishna. А Денокасура бросил обратно в Кришну. And Krishna put it down again. И Кришна поймал, поставил его на землю. Then Denakasura thought, all right, all right, let me try the white-skinned boy again. Денокасура подумал, ну ладно, попробую еще раз с этим белокожим мальчиком. Он со всех ног помчался к Балараме. Баларама поймал его за передние ноги. Раскрутил его. И в результате центробежной силы такого кручения Денокасура умер. И Баларама забросил его тело на верхушку дерева. Хорошая история. Неплохая. Вы еще с нами? Не спите? Если вы спите, поднимите руку вверх. Хотите услышать кое-что интересное? Дену Касура проявил очень красивую, удивительную, темную форму, одетую в желтые одежды, с красивой цветочной гирляндой. 
Then a chariot came from the Lake of Vrindavan. И затем за ним приехала колесница с Галоки Вриндава. It was 12 kilometers long. Которая была в длину 12 километров. Pulled by 10,000 horses. Которую тянули 10 тысяч лошадей. On it were a hundred thousand of the Lord's associates. С сотнями спутников Господа. And then in that his spiritual body Dainakasura circumambulated Krishna and Balaram. Его духовное тело обошли Кришна и Баларама. And got on the chariot and went to Galoka Vrindavan. Он зашел на колесницу и отправился на Галоку Вриндаван. Шри Галоку Вриндаван Дам Ки. Шри Баладев Джи Ки. Okay, let's see. You know, we could tell you all the stories, but uh, we'll tell you another story. Мы можем вам на самом деле все истории рассказать, но расскажем вот еще одну. I want to tell you an interesting story from the Bhagavatam. Мне бы хотелось рассказать очень интересную историю из Бхагавы. You might not from the tenth canto. Из десятой песни. You might not be familiar with it. Возможно, вы не знаете эту историю. This happened when Krishna kidnapped Rukmini. Это случилось, когда Кришна похитил Рукмини. Then Rukmi, her brother, chased Krishna and confronted Krishna. Рукми, брат Рукмини, преследовал Кришну и предъявил ему претензии. But Krishna did not kill him. Но Кришна не убил его. He cut some of his hair off. Он срезал некоторую часть волос на его голове. And some of his beard. А также некоторую часть бороды на его лице. So Rukmi looked very strange. Rukmi выглядел очень странно. He looked like a punk rocker. Он выглядел как солист группы панк рок с торчащими толчками волос. And Rukmini, when she saw how her brother has been treated by Krishna, Rukmini увидела, каким образом Кришна отнесся к ее брату Рукме. Oh, she got very disturbed with Krishna. И поведение Кришны ее очень беспокоило. Because it is actually they are now married. Потому что теперь они муж и жена. Because when a boy kidnaps a girl. That is a form of wedding. Когда мальчик похищает девушку, означает, что это некая форма свадьбы уже состоялась. Don't any of you gentlemen get any ideas like that? Господа, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу или как наставление суть этой истории. So Balaram, we said Balaram is the crest jewel of the intelligent. Мы знаем, как мы уже сказали раньше, что Господь Баларама является драгоценной жемчужиной разума. Баларама появился на сцене. Рукми выглядит очень странно. А Рукмини очень сильно огорчилась на Кришну. So Balaram thought, I have to do something here to please Rukmini. So she's not so upset with Krishna. Баларама подумал, что мне нужно что-то сделать, чтобы удовлетворить Рукмини таким образом, чтобы она не огорчалась на Кришну. So in front of Rukmini, Balaram chastised Krishna. И прямо в присутствии Рукмини Баларама начал ругать Кришну. He said, "How can you do this to this person? Because now he is our brother." Он сказал, зачем ты ведешь себя подобным образом с этим юношей, ведь теперь он наш брат. Поскольку он является братом твоей новой супруги. Ты практически убил его. Это очень плохо. И Рукмини думала, да, ты прав. Кришна, зачем ты так себя ведешь? 
But then Balaram turned to Rukmini. Но затем Баларам обернулся к Рукмине. And said, listen, don't worry too much about this. И сказал Рукмине, слишком сильно не переживай по этому поводу. It's your brother's karma. Это карма твоего брата. Everyone gets their karma. Все получают по заслугам в соответствии со своей кармой. Так But then Balaram turned to Krishna again. И затем Баларама повернулся к Кришне еще раз. And said, you know, when a relative becomes aware that they've made some offense. И сказал, когда родственник узнает о том, что его родственник сделал или совершил какое-то оскорбление, you have to forgive them. Необходимо простить его. Yes. This is the wrong etiquette with a relative. Такое поведение является недопустимым по отношению к родственнику. And then Balaram turned to Rukmini again. И затем Баларама снова повернулся к Рукмине. He said, "Listen, Rukmini, you know what Kshatriyas are like." И сказал Рукмине, "Ну ты же знаешь, как ведут себя Кшатри." They do these types of things. Но они вот таким образом себя ведут. Sometimes they kill their own family members. Иногда они могут убить даже членов своей семьи. So, yeah, don't hold it against Krishna that he did that. Поэтому не принимай близко к сердцу поведение Кришны. And then uh, Balaram preached to Rukmini. Баларам начал проповедовать Рукмине. That even though he's your brother, on the spiritual platform, we have no brothers, no sisters. We're all related to each other. Несмотря на то, что он является твоим братом с духовной точки зрения, у нас нет ни братьев, ни сестер, но при этом мы все взаимосвязаны. Spirit souls are all equal. Все духовные души занимают равное положение. So don't be too attached to your brother. Поэтому не стоит испытывать слишком сильную привязанность к своему брату. And then Rukmini said, "Yeah, you're right, actually. You're right." И Рукмине согласилась и сказала, на самом деле ты прав. Такие речи Баларамы успокоили и удовлетворили Рукмине, и она снова стала испытывать удовольствие от Кришны. Я хочу рассказать вам еще одну историю. Это история из Брихат Бхагаватамрита. It's a very beautiful story. Очень красивая история. In Brihad Bhagavata Rita, in the second part, is the story of a devotee named Gopa Kumar. Во второй части Брихад Бхагаватам Рита рассказывается история о Гопа Кумаре. This Gopa Kumar gradually he progressed, and gradually, finally, he went back to Godhead. Гопа Кумар постепенно прогрессирует и достигает своей высшей цели. And he arrived in Goloka, and he was thinking, could it really be Goloka, or am I just imagining it? Он достигает Голоки Вриндаван и думает, это действительно Голока Вриндаван или это мне все кажется. So he asked, there was a house nearby. И он увидел неподалеку дом. He asked one elderly man. Whose house is that? Он спросил одного пожилого человека, чей это дом. And the elderly man said, "This is the house of Nanda Maharaj." Этот пожилой человек сказал, это дом Нанды Махараджа. And Gopi Kumar understood, I have reached Goloka Vrindavan. И Гопи Кумар осознал, я достиг Голоки Вриндаван. Then he saw in the distance Krishna and the coward boys and cows were approaching the village. И он увидел, как вдалеке Кришна, Баларама, мальчики, пастушки входят в деревню. And all the bridge buses came out of the houses. Все бриджабаси выходили на улицу из своих домов. Carrying different things to offer to Krishna and Balaram. Держа в руках различные виды подношений к Кришне. So Gopi Kumar came forward. Gopi Kumar выдвинулся вперед. And he saw Krishna. И увидел Кришну. And Krishna saw him. А Кришна увидел его. 
And then they suddenly started running. А затем они побежали навстречу друг другу. And they ran, they came together, they embraced. И когда они побежали друг другу, они обняли друг друга. And Krishna asked him, where have you been? Кришна спросил его, ну где же ты пропадал так долго? Мне так тебя не хватало уже очень давно. И в тот момент, когда они обнимают друг друга, Кришна падает в обморок. Кришна лежит на полу возле стоп Гопа Кумара. И Гопа Кумар думает, что же я натворил, что происходит. И все бриджабаси собираются вокруг. И видят Кришну, лежащего без сознания. И они спрашивают друг друга, Кришна умер? And then they asked each other, who did this to Krishna? А затем они спрашивают друг друга, кто сделал это с Кришной? And someone pointed to Gopakumar. И кто-то показал пальцем на Gopakumar. It was him. Это он во всем виноват. And they didn't, because he just arrived, they didn't know who he was. И поскольку он только-только прибыл, они не знали его лично. And they asked each other, Who, who is this? И они спрашивали друг друга, а кто он? Oh, I don't know. А мы и не знаем. I never saw him before. Мы раньше его никогда не видели. And someone said, I think I know who he is. И кто-то сказал, мне кажется, я знаю, кто он. I think he has been sent by Kamsa. Я думаю, что его послал Камса. Uh... <laughs> They gathered around Кольцо Бриджабаси начало сужаться вокруг Гопа Кумара. Let's get him. И все, давайте его схватим. А Гопа Кумара пребывает в полном экстазе. Он прибыл на Галу Кулиндаван. А сейчас Бриджабаси собираются убить его. Sure. Вот это да. So then Balaram entered the scene. Balarama появился как раз вовремя. And he took Gopakumara by the hand. Он взял Gopakumara за руку. And he sat him down next to Krishna. Посадил его рядом с Кришной. And he put Krishna's head on the lap of Gopakumara. И положил голову Кришны на бедра Gopakumara. And he took Gopakumara's hand. Взял руку Gopakumara. And made his hand stroke the forehead of Krishna. И начал рукой Гопа Кумара массировать лоб Кришны. And then Gopa Kumar got the idea. He was he was stroking the head of Krishna. И до Гопа Кумара дошло, что нужно было делать. Он начал поглаживать лоб Кришны. And suddenly Krishna woke up. И внезапно Кришна очнулся. Oh, Krishna's all right. О, у Кришны все хорошо. Someone saved Krishna. Кто-то спас Кришну. Who saved Krishna's life? Кто спас жизнь Кришне? It was him. Это он. Гопа Кумар. И теперь Гопа Кумар герой в Риджабасе. By the mercy of Lord Balaram. По милости Господа Баларама. Баларам is very, very special devotee. Баларама является очень особенным преданным. So, you know, so очень много интересного мы могли бы рассказать. Можно было бы устроить ночь Баларамы. Ну, так или иначе, мы здесь прервемся и ограничимся этими мутарными описаниями. We'll и еще один завершающий момент о Господе Баларане. Is that Balaram, he's the first Господь Баларама является первой экспансией Господа. И 
И он также является братом. He's the older brother. Старшим братом. So he knows Krishna better than anyone. Он знает Кришну лучше, чем кто бы то ни было. Maybe Radharani knows Krishna better. Возможно, Радхарани знает Кришну лучше. But maybe not. Но может быть и нет. Yes. So because they know Krishna better than anyone. Поскольку они знают Кришну лучше, чем кто бы то ни было. They are the original spiritual masters. Они являются изначальными духовными учителями. Because they know everything about Krishna. Потому что они знают все о Кришне. And they can tell you everything about Krishna. И они могут поведать вам все о Кришне. So yeah, so Balaram is very special in this way. Господь Баларама очень особенен еще именно и поэтому. Шри Баладев Джи Ки! Шри Баладев Джи Ки! Шри Баладев Джи Ки! Копремененде! Хари Кришна! Хари Рама! Его святейшество Шрила Бхакти Читания с вами Махараджа Ки. Всем вам Ки. Хари Рама. Окей. Программа какая? Кита. Окей. Кто должен петь? Кто будет петь? Yeah! Oh! <laughs> <laughs>